Ang kailangan nyo ho kasi ay maka-acquire ng skills para maging qualified kayo as a tax bookkeeper. Ang kailangan ho nating pag-aralan ay ito pong uh, Revenue Memorandum Circular 22-2004. Ayan po. Basahin natin yung subject matter. Supplement to the Revenue Memorandum Circular 44-2002 on accounting methods to be used by taxpayer for internal revenue tax purposes. Gusto kong bigyan ng pansin, mga ka-taxpayer ko, ang unang requirement is accounting method para maging mahusay kayong uh, bookkeeper. At hindi ho accounting method na ginagamit ng mga CPAs o accounting method na ginagamit ng mga bookkeepers right now. Mayroon hong accounting method ayon ho sa BIR mismo. Ayon sa BIR, kung makikita nyo yung BIR ho nag-issue niyan, for internal purposes at dapat daw gamitin ng taxpayer. Maliwanag ho yung instruction. Ito pong regulasyon na to ay tumutukoy ho. Ito po, yung internal revenue officer and other concern. Pinababantayan kayo sa revenue officer. So, basahin natin yung rule at uh, papaano natin to iaakma o i-implement sa ating buhay. Kailangan nating pag-usapan, saan nang gagaling? Ayun. Ano yung source ng BIR? Ha? Para malaman kung anong accounting method. Ang for tax purposes only. So, nababanggit ho rito yung background. From time to time, the Accounting Standard Council approves and adopts certain generally accepted accounting principles and generally accepted auditing standards which shall be used as a basis for recording financial transactions and preparing financial statement for businesses in the Philippines. Maliwanag ho yun, sir. Ha? Ang purpose ho ng GAAP, sabi rito, wag ho kayong magkakamali, sir. GAAP at GAAS, ang use, ayan o ginamit na yung word na use, eh. Use shall be used as a basis for, ayun, recording financial transaction and preparing financial statement. Yung dalawang beses na sinabing uh, financial, financial, eh hindi ho yan tax. Ha? Hindi for tax purposes. Tandaan ho niyo yun. Pag nagbabasa ho kayo, wag ho kayong magpe-presume. Maliwanag na sinasabi na ang gaap at ang gaas, ang tawag ho ngayon sa gaap is PFRS, uh, Philippine Financial Reporting Standard, at ang gamit ng generally accepted accounting auditing standards ngayon, ang tawag ay Philippine Standards on Auditing. Kahit may salita ho yung Philippines, hindi pa rin pang taxation yan. May sarili ho ang BIR sa taxation. So, wag na wag ho kayong magkakamali. Sabi, accounting method na dapat gamitin ng taxpayer. Okay, so hindi yon, Kasi ang gamit daw nun ay for business only. Ayan, nakasulat eh. Oh. For business. Hindi for taxation. Okay, tuloy natin yung ating pagbabasa. Ah, it has been observed, ayun, ito to, that the generally accepted accounting principles, GAAP, and the generally auditing standard, GAAS, approved and adopted by, may adopted, may from time to time, be different from the provisions of the National Internal Revenue Code, Tax Code, and the rules and regulations issued implementing the Tax Code. So, mariwanag na ho, na yung GAAP ay different daw. Ayan, sinasabi. Ha? Different. So, kung different, ibig sabihin, sa Tagalog, magkaiba. So, hindi mo pwedeng gamitin yung GAAP pampalit ng tax code. O yung tax code pampalit ng GAAP. Hindi pwede yun. GAAP, GAAP ka. Tax code, tax code ka. Huwag mong i-chop suy. Uh, yun yung sinasabi dito sa background. Okay? Sabi dito, ituloy natin. 
This memorandum circular is hereby issued to put set forth the definitive rule in the case that the, there is differences between what is contained in the tax code and such rules and regulations issued in relation thereto and that the generally accepted accounting principles ga up and the generally auditing standard ga as, as approved and up, adopted by the ASC. Kung mapapansin nyo, mga bossing ko, ang ginagamit, approved and adopted by the ASC. Ibig sabihin, hindi inadapt ng BIR. Ang nag-adapt, ASC. Ano ba ibig sabihin ng ASC? Sabi rito, Accounting Standard Council. Ah, maliwanag eh. Okay. Hindi inadapt. Ang sinasabi lang sa'yo ng BIR, Oy, Mr. Taxpayer, Mr. Tax Bookkeeper, yung Accounting Standard Council may inadapt, pero hindi namin yan inaadapt. Ang sinasabi namin sa iyo, yung inadapt nila ay different sa tax code. Yun ang sinasabi niya. So, kung may difference sa tax code, ito yung gagawin mo. Inuutosan ka ngayon. So, ito ngayon yung utos. Utos, ibig sabihin, wala kang karapatang tumanggi. Wala kang karapatang mag-complain. Because utos to galing sa batas. Yun yung sinasabi ng BIR. So, papaliwanag natin. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong video ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para wag ka nang matakot. Wag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre, hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong uh, notice of uh, delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pangapat, final decision on disputed assessment. O, ito yung number one dyan, ito yung number two, ito yung number three, at ito yung number four. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan, ito ho ay isa sa mga uh, nagkonsulto sa atin. At nalaman nila ah, na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila, kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan, kung mapapansin nyo, Nandiyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 uh, taong ko ng pagpapraktis bilang uh, taga, hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila uh, na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling uh, consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ako ng ganitong video pa ulit-ulit may mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. Sa, so, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At um, 
kami na po ang magiging legal department nyo at magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department, kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami ah, during office hours. Pasensya na po kay pasensya na po para doon sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tit tidbits, okay? Kasi po yung kabuuan ng video niyan, ah, lalong-lalo na po yung uh, nag-consult sa akin, ire-record ko ho 'yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag offer po ako ng mga serbisyo pang publiko. Yan po kasi ay uh, nakatadhana sa batas ng certified public accountant. Ha? Ako po ay isang CPA at nag offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, uh, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 ang level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin po natin para mapalaganap po natin ang tamang pagkukomply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.